അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഇത് കുറച്ച് തിയറീസും അതായത് ബാലൻസ് ബൗണ്ട് തിയറി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തിയറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാൽ വിത്തിൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ടെൻ സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ആ കോമ്പൗണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഷേപ്പും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ടെക്നിക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് നീറ്റ് എക്സാം അതുപോലെ ഐ ഐ ടി എക്സാം അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഏതൊരു എക്സാം നോക്കട്ടെ നീറ്റ് ആവട്ടെ ഐ ഐ ടി ആവട്ടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നെറ്റ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആകട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആകട്ടെ നെറ്റ് സെറ്റ് എല്ലാ എക്സാമുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ഉപ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഷേപ്പും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോൺ പെയർ എന്താണ് ദെൻ ബോണ്ട് പെയർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ലോൺ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ലോൺ പെയർ ഒരു പെയറാണ് ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബോണ്ട് പെയർ എഴുതും ദെൻ ലോൺ പെയർ എഴുതും ടോട്ടൽ എഴുതും ബോണ്ട് പെയർ ഒന്നാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പെയർ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ എന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ലീനിയാറായിരിക്കും ടോട്ടൽ ടു ആണ് അപ്പം ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന കണ്ടീഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ വി അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അത് മൂന്ന് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അടുത്ത മൂന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളാർ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ദെൻ മൊത്തത്തിൽ നാല് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നാല് സീറോ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഒന്നാണെങ്കിൽ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് അടുത്ത രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ ടെട്രാഹീഡൽ പിരമിഡൽ ദെൻ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത അഞ്ച് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും നാല് ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ സീസോ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് രണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടി ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ട് മൂന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആറ് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നാല് രണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറായിരിക്കും എൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ഏഴ് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ആറ് ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജോമെട്രി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സംഭവം ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും എന്താണ് അതിലൂടെ ഒരു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് പോകാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾ അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വാലൻസി അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും വാലൻസ്
മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ ഫോം ചെയ്യും മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ ഫോം ചെയ്യും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൽ മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോജനുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് മൂന്ന് ലോ ബോണ്ട് പെയർ ഫോം ചെയ്യും റിമൈൻസ് ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്നും ഒന്നും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് പെയർസ് ആൻഡ് ലോൺ പെയർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ മീൻസ് വൺ എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് പി ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ പി എന്നല്ല മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റൽസ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ത്രീ അല്ല അപ്പം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വരുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വരുന്നു എൻ എസ് ത്രീ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നെണ്ണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അപ്പം മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇപ്പം മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന ഒരു റീസ് ഇതിലാണ് വന്നത് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോവാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് സൾഫർ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഫാമിലിയാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസിൽ കാണും അതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ആറ് ബോൺ പെയർ ഫോം ചെയ്യും റിമൈൻസ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ലോൺ പെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആറ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റാ ഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആറ് വരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ആൻഡ് ബോൺ പെയർ ആറാണ് അപ്പം വൺ എസ് ദെൻ പി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ മൂന്നും ഒന്നും നാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വരണം എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എഫ് സെവൻ ഐ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഹാലജൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് അയഡിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാലൻസിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏഴ് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഏഴ് ബോണ്ട് പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് ബോണ്ട് പെയറും സീറോ ലോൺ പെയറും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ഇപ്പം മൂന്ന് ഒന്ന് നാലായി അടുത്ത് അഞ്ചായി ആറ് ഏഴ് എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐഡിൻ അടുത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പി സി എൽ ഫൈവ് സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മോളിക്കുകളാണ് ഈ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ആളാണ് അതായത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാലൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൽ അഞ്ച് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയർ ഫോം ചെയ്യും സീറോ ലോൺ പെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് സീറോ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചും സീറോ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി അപ്പം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം വന്നു അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അഞ്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേസിൽ ഇവിടെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെൻഡ് വരുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് കയറി ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ബാലൻസിൽ വരുന്നത് ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട
ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിലേക്കും വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട അതുപോലെ എന്താണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇല ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ മാറുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബോണ്ടുണ്ട് ആ ബോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിന് എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആകണം എന്ത് ഹൈബ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രലാറ്റത്തിന് കിട്ടണം എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി ബാലൻസ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോണ്ട് പെയറും ലോൺ പെയറും ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോണ്ട് പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ലോൺ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോണ്ടിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു ബോണ്ടിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഒരു ലോൺ പെയർ അപ്പം ലോൺ പെയറിൻ്റെ ബോണ്ട് പെയറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ എങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ ജോമട്രി എങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഇത് രണ്ട് വരുന്നതല്ല അതുപോലെ ഇത് ഇത്രയും മൂന്ന് വരുന്നതല്ല ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ ഇത് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വരുന്നതല്ല ഇത് അഞ്ച് വരുന്നതല്ല ടോട്ടൽ ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയറോടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ആദ്യം ലീനിയാർ വന്നു ദെൻ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാറും ബെൻഡ് ഷേപ്പും വന്നു ദെൻ ടെട്രാഹീഡ്രൽ പിരമിഡൽ ബെൻഡ് അതങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിക്കുക ദെൻ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സീസോ ടി ഷേപ്പ് ലീനിയർ ടി എസ് ടി എൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സീസോ ഷേപ്പ് ടി ഷേപ്പ് ദെൻ ലീനിയർ ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് പഠിക്കുക ഇത് ഒ എസ് എസ് ഒക്ടാഹീഡൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഡിസോട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡൽ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിലും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും നമ്മളെ വെല്ലാം വേറെ ആരും കാണത്തില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന സെക്ഷൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഏതൊരു എക്സാം ആവട്ടെ നീറ്റ് എക്സാമിലോ ഐ ഐ ടി ജെ ഇ എക്സാമിലോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസിലും മെയിൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി സെറ്റ് എഴുതുന്ന ആർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഈ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു